what's left is right Chasing stars and holding view ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಬುಧವಾರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅವತ್ತು ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶೂಟ್ ಏನೋ ನಾನು ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಫೋನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ ಐ ಮೀನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಒನ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಸಿಟ್ಔಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಓದೋದಕ್ಕೋ ಕಾಫಿ ಐ ಮೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಮರ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾವಾಗೂ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀನೇನಕ್ಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀ ಅದನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಐ ತಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬೋರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇರಿಟೇಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಆ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರೂಮ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಸುಮ್ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರೂಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸ್ಕೊ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ರೂಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರ ರೂಮ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇನು ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ ಒಬ್ಳಿಗಾಗಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರ ರೂಮ್ನ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಮನೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗವಾಗ ಅವಾಗಿನ ಕೆಲಸ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವಾಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೋಡೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಉಜ್ಜೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಾನು ಓಮ್ ಮೇಡ್ ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇದು ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂದನೇ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಜೆಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ
ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆಶಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು ನಿಮಗಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾನು ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ ಇವ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ನನಗಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಳು ಯಾರಾದರೆ ಏನು ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಮಗು ಆದರೆ ಏನು ಅದು ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಈಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಏನು ಅದು ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನೋದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊರಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊರಗಲ್ಲ ಅಂತಾಗ ನಾವು ಕೊರಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪನ್ನತ್ತೆ ನಾವು ಕೂದರು ತಪ್ಪು ನಿಂತರೆ ತಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಈ ಥರ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಂಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋರು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋವಂಥ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಬ್ಬರು ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಪೀನಿಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ
ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಒನ್ ಅವರ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಈ ರೆಸಿಪಿನು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಚಾಪರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಕೋಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರ್ಗೆ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಚಿಕನ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಯಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನೀಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ಬೇಯ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಹನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವನಿ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ಲು ಸೊ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಾರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸೊ ಇದು ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಬೇಕು ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದು ಹೂವ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ರಿಂದ ಐದು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ನಿಮಗೆ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ ಚೆಫ್ಫು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ರಿವ್ಯೂ ಸಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್
ಈ ಪೌಡರ್ನ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಈ ಪೌಡರ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಹುರ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೀಗ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಗಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೋಸೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಇದ್ರೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಟರು ನಾನು ಮಂಗಳವಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಸರಿ ಹಿಂಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೋಸೆನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತವಾ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐರನ್ ತವಾ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ತವಾದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಸ್ನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಈ ಥರ ಈರುಳ್ಳಿಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನಿಯನ್ನ ಒಂದು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ದೋಸೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಾಯ್ಸು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ತೆಲುಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ತೆಲುಗುನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೆಲುಗುನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಆದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಮದರ್ ಟಂಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ತೆಲುಗುನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ
ಏನೋ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಬಂತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋವಂಥ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಾವನಿಗಂತೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಸರಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 